ഇൻകം ടാക്സിലെ ഫൈവ് ഹെഡ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകംസ് അണ്ടർ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് നമ്മൾ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്ന ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതർ സോഴ്സ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഹെഡിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ ടോട്ടൽ ആഫ്റ്റർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് കേരിയഡ് ഫോർവേഡ് ലോസസ് അതായത് അതിൽ വരുന്ന ലോസസിനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇൻകവുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ലോസസ് കേരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും വരുന്ന ഇൻകംസ് ദെൻ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഡീംഡ് ഇൻകംസ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഇൻകം ഓഫ് ദി അസ് എസ് സി ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ ഇപ്പോൾ മൈനറുടെ മൈനറുടേത് പാരൻറ്റിൻ്റെ ഇൻകത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അതിന് പറയുന്നത് ക്ലബിങ് ഓഫ് ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലബിങ് ഓഫ് ഇൻകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഇൻകം അസ് എസ് കിട്ടുന്ന ഇൻകവും ഫൈവ് ഹെഡ്സിൽ വരുന്ന ഇൻകവും ഡീമിഡ് ഇൻകംസും ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു അഗ്രഗേറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസിന് മുമ്പേ വരുന്ന ടോട്ടലിനെയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇസ് ദി അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഡീംഡ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഇൻകം ഓഫ് ദി അസ് എസ് സി ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസസ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വർഷവും ലോസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിന് വരാം അത്തരത്തിൽ ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെയിം ഹെഡിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹെഡിൽ നിന്നുള്ള അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് അതേപോലെ അതർ സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചില സമയത്ത് മറ്റൊരു ഹെഡിൽ നിന്ന് ആ ലോസസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർ ദി സെയിം ഹെഡാണ് ഒരേ ഹെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി പ്രകാരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻട്രാ സോഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഒരു ലോസ് വന്നു ആ സെയിം ഹെഡിൽ മറ്റൊരു ഗെയിൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മളെ ഒരു ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൗസിൽ നിന്ന് മേ എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വൺ ലാക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഗെയിന് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും മറ്റൊരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ വൺ ലാക്കിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എത്ര കാണിച്ചാൽ മതി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സെയിം ഹെഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ സോഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർ ദി സെയിം ഹെഡ് ലോസ് ഫ്രം വൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഈ സെറ്റ് ഓഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ദാറ്റ് സോഴ്സസ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർ സെയിം ഹെഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോളിൽ നിന്നും ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ സെയിം ഹെഡിൽ നിന്ന് മാത്രം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന ഒന്നാമത്തതാണ് ലോസസ് ഓഫ് സ്പെക്കുലേഷൻ അതായത് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ലോസസിനെ നമുക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് സ്പെ സ്പെക്കുലേഷൻ ഗെയിൻ ഓക്കെ
ഇനി നാലാമത്തത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നാൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയാലോ അതിനെ ഷോർട്ട് ടേമിന്റെ ലോസിൽ നിന്നും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന്റെ ലോസിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ലോസ് ഫ്രോ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹോസ് റൈസ് ഹോസ് റൈസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ലോസസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഹെഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തത് ലോസ് ഫ്രം ലോട്ടറി ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് ഗ്യാംബ്ലിങ് ഗെയിംസ് കാർഡ് ഗെയിംസ് ബെറ്റിങ് ഇതേപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോസസിനെ എക്സെട്രാ കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ഓഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി ഇൻകം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോസസിനെ നമുക്ക് വേറെ മറ്റൊരു ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അണ്ടർ ദി സെയിം ഹെഡാണ് സെറ്റ് ഓഫ് നടന്നത് ഇൻട്രാ സോ സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻകംസ് അണ്ടർ അതർ ഹെഡ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർ ഹെഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഹെഡ് സെറ്റ് ഓഫ് അതായത് ഒരു ഹെഡിൽ ലോസസ് ഉണ്ടായി ആ ഹെഡിൽ തന്നെ വേറെ ഇൻകംസ് ഇല്ല സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതിനുള്ള ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദി റൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ലോസ് ഫ്രം സ്പെക്കുലേഷൻ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലോസസിൻ്റെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു ഹെഡിൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി അതർ ഇൻകം സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ലോസസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ലോസസിൻ്റെ സ്പെക്കുലേഷൻ ഗെയിനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ലോസ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലോസസിനെ കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി അതർ ഇൻകം ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ലോസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓൺ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹോസ് റൈസ് ഹോസ് റൈസിൻ്റെ കേസിൽ കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി അതർ ഇൻകം മറ്റുള്ള ഇൻകത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി നാലാമത്തത് ലോസ് അണ്ടർ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള ലോസിനെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഹെഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് സാലറീസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻകം അണ്ടർ ദി സാലറി സാലറിയിൽ നിന്നുള്ള ഗെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ്റെ ലോസസിന് ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസസ് ഫ്രം എച്ച് പി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ലോസസിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഹെഡിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടു ലാക്ക് ലിമിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ള ഹെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ടു ലാക്ക് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള ഹെഡിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ലോട്ടറി അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഗ്യാംബ്ലിങ് ബെറ്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസിൽ ലോസസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സെയിം ഹെഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പെക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഹെഡിൽ നിന്ന് നമുക്കതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ലോസസ് വരുമ്പോൾ ആ ലോസസിനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഹെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആ ലോസസിനെ നികത്താൻ പറ്റൂല സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അതിനെ നികത്താൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർ സോഴ്സും ഇൻട്രാ സോഴ്സുമായിട്ട് വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കമ്പ്യൂട്ടഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന അതാണ് റിസൾട്ട് ആണ് തന്നത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം എച്ച് പി എ തേർട്ടി
ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എ ആണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ലോസസ് വരുന്നുണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സെയിം ഹെഡിൽ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ഹെഡിൽ നിന്നും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസസിനെ ഗെയിനിൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു ഇനി അതിൽ നിന്നും എന്തിനെ കുറക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറക്കുന്നു ലോസ് ഫ്രം എച്ച് പി ബി ഓക്കെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡിന് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഹെഡിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ലോസസിനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള അതർ ഹെഡിൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു വർഷത്തിൽ ടു ലാക്ക് വരെ മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് സെയിം ഹെഡിൽ നിന്നുള്ള ഇനി അതർ ഹെഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ കോളത്തിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോസ് ഫ്രം സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ആണ് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം ഹെഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കേരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക അതിൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻകം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലോസ് ഫ്രം സ്പെക്കുലേഷൻ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ കേരി ഫോർവേഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ പത്തായിരം വേറെ തന്നെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കെയർ ബിസിനസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കൊയർ ബിസിനസ് എത്രയാണ് കൊയർ ബിസിനസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വേറെ ലോസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇന്നർ കോളത്തിൽ കാണിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലോസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് സെയിം ഹെഡാണ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോസസ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം ലോസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ലോസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് എത്രയാണ് തന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് പിന്നീട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോങ് ടേം ലോസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ടർ കോളത്തിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി പത്തായിരം കാണിക്കാം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ഓൺ ഗോൾഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നത് ഗോൾഡിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് തന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് തന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലോസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം ഹെഡിൽ തന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ആണ് തന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ആ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിനെ കാണിക്കുന്നു വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ഗെയിൻ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ഇൻകം ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്ര വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഇതെന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഐറ്റംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ
ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത് അതായത് സെയിം ഹെഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഹെഡിൽ നിന്നും ലോസസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ചില കേസിൽ സെയിം ഹെഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഹെഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക